Xin chào các em Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về các phép toán với số phức à, Thì chúng ta sẽ học về các phép toán như là Cộng hai số phức trừ hai số phức Rồi nhân hai số phức và à, xác định cái số phức nghịch đạo Và từ đó sẽ xác định phép chia hai số phức Giả sử chúng ta có phép số phức Z1 là bằng A1 cộng B1 Y Z2 thì bằng A2 cộng B2 Y à, Trong đó A1, A2, B1, B2 là thuộc R Với A1, A2, B1, B2 là thuộc R Đây thì chúng ta có cái công thức sau đây một là Z1 cộng Z2 thì bằng A1 cộng với A2 cộng với B1 cộng B2 nhân Y Z1 trừ Z2 thì bằng A1 trừ A2 cộng B1 trừ B2 nhân Y còn Z1 nhân Z2 À, thì được xác định như thế này chúng ta nhân lại thì sẽ được là A1, A2 trừ B1, B2 cộng với A1, B2 cộng với A2, B1 nhân Y Và số phức nghịch đạo của số phức Z tức là 1 trên Z1 thì được xác định như sau tức là 1 trên A1 cộng B1 Y À, và chúng ta sẽ nhân cả tự và màu với số phức liên hợp Thì sẽ được là A1 trừ B1 Y Còn A1 trừ B1 Y mà nhân với A1 cộng B1 Y Thì chúng ta sẽ được là A1 bình cộng với B1 bình à. Và chúng ta chỉ là Phép chia hai số phức Thì có thể xem đó chính là lấy số phức Z2 nhân với à, số phức đạo của số phức Z1 Và như vậy thì nó chính là bằng A2 cộng B2Y nhân với A1 trừ B1Y Và trên cho A1 bình cộng với B1 bình Và cái này thì chúng ta khai triển ra thì được A1, A2 đây là cộng với B1, B2 Rồi đây là cộng với A1, B2 Trừ cho A2, B1 à, Rồi nhân với Y Và tất cả trên cho là A1 bình cộng với B1 bình à, Sau đây thì chúng ta sẽ xét các cái ví dụ Chúng ta xét ví dụ thứ nhất à, Tính Tổng Z1 Cộng với 2 Z2 Biết à, Z1 là bằng 3 trừ 2 Y Và Z2 thì bằng à, 1 cộng 3 Y Để giải bài này thì chúng ta phải xác định là Z1 cộng với 2 Z2 thì bằng gì? Z1 là 3 trừ 2 Y à, Cộng với 2 Z2 Tức là 2 thừa số 1 cộng 3 Y à, Và khi chúng ta cộng hai số phức thì chúng ta lấy phần thực cộng phần thực và phần ảo cộng phần ảo Như vậy thì chúng ta được là gì? 2 cộng 6y và thực hiện phép cộng thì chúng ta sẽ được là 5 cộng với 4y Chúng ta xét sang ví dụ thứ hai à, Tính Z bằng 1 cộng y à, Tất cả mũ 2016 Để tính Z 
bằng những một cộng y tất cả mùa 2016 thì trước hết thì chúng ta sẽ tính lần lượt này chúng ta có là một cộng y bình phương thì được là một cộng với hai y cộng với y bình phương nhưng mà các em chú ý rằng là y bình phương là bằng âm một như vậy thì chúng ta sẽ được đây là một cộng hai y trừ một vậy là bằng hai y rồi tiếp theo là một cộng y mũ 2016 thì à, chính là bằng một cộng y tất cả bình phương rồi tất cả mũ 1008 mà một cộng y bình phương đó là 2y như vậy là chúng ta sẽ được là 2 mũ 1008 và đây là nhân với y bình phương À, tất cả mũ 504 à, Mà y bình phương Thì chúng ta biết rằng là bằng Âm 1 Như vậy thì sẽ được là 2 mũ 1008 Nhân với âm 1 mũ 504 Vậy là bằng 2 mũ 1008 à, Với bài toán này thì người ta cũng có thể đặt ra câu hỏi cho các em đó là à, tìm phần thực phần ảo của số phức Z này thì như vậy nếu mà với câu hỏi đó thì phần thực là hai mũ một tám và phần ảo đó là không ta xét sang ví dụ thứ ba tìm phần thực phần ảo của số phức Z bằng y mũ hai sáu cộng y mũ hai bảy cộng y mũ hai tám và cộng với y mũ hai chín thì ở bài toán này thì chúng ta à, phải à, đặt y mũ 2016 chung thì chúng ta sẽ được là một cộng y cộng với y bình phương cộng với y lập vì ở đây kem chỉ rằng là y bình phương thì bằng âm một còn y mũ ba thì chính bằng y bình phương nhân y và y bình phương là bằng âm một như vậy thì chúng ta có được là y mũ 2016 nhân với một cộng y à, cộng với đây là âm một và đây là từ y vậy chúng ta được là số không à, như vậy thì phần thực của số phức này là không và phần ảo cũng là không và qua cái bài toán này thì chúng ta có một cái chú ý sau đây à, chú ý đó là số một cộng y cộng với y bình phương cộng với y mũ ba à, thì bằng không và từ bài toán này thì người ta có thể à, ta thể khai thác để tạo ra cái bài toán mới đó là à, tính thì một cộng y cộng với y bình cộng với y mũ ba cộng vân vân à, cộng đến là y mũ hai không mười lăm À, vậy thì với cái tổng này thì chúng ta sẽ tạo ra được là một cộng y chúng ta từng nhóm từng cái à, bộ gồm bốn số một à, và tiếp tục quá trình này thì chúng ta sẽ được ở đây là à, một cộng y cộng với à, y bình phương cộng với y mũ ba và ở đây là hai không mười hai và chúng ta biết rằng trong mỗi cái tổng này thì nó là bằng không như vậy thì chúng ta có được cái kết quả là bằng không chúng ta xét sang một cái ví dụ thứ tư ví dụ thứ tư là tìm phần thực phần ảo của số phút sau À, Z bằng 1 cộng 2 y trên cho 1 trừ y Ở đây thì các em chú ý rằng là cái việc mà chúng ta thực hiện phép chia số phức thực chất là nhân với số phức liên hợp của mẫu Như vậy thì à, chúng ta có là Z thì chính là bằng 1 cộng 2 y à, nhân với số phức liên hợp 1 trừ y đó là 1 cộng y À, tất cả trên cho một trừ y nhân với một cộng y 
Vậy thì sẽ được đây là một này à, Cộng với 3i à, Cộng với 2i bình phương Tất cả trên cho là một Cộng 1 trừ đi y bình phương à, Như vậy thì chúng ta sẽ được là gì 2i bình phương đó là âm 1 Như vậy đây là trừ 1 cộng với 3i Và chia cho 2 hay là chúng ta thể viết là trừ 1 phần 2 cộng với 3 phần 2 y Vậy phần thực ở đây là Phần thực của Z Đó chính là âm 1 phần 2 Và phần ảo của Z Đó là 3 phần 2 Chúng ta xét sang một cái ví dụ thứ 5 là tìm phần thực phần ảo của số phức Z một cộng với hai y nhân với hai cộng ba y thì khi chúng ta nhân cái này ra thì chúng ta sẽ được gì Chúng ta sẽ có là Z thì bằng là 2 cộng với 3Y cộng với 4Y cộng với 6Y bình phương. Và khi chúng ta làm gọn thì chúng ta sẽ được là 2 cộng 7Y trừ 6. Như vậy được đây là trừ 4 cộng 7Y. Như vậy thì chúng ta có là phần thực của Z là... âm 4 và phần ảo của Z là là 7 Chúng ta xét sang một cái ví dụ thứ 6 là cho số phút Z bằng A cộng B Y hãy tính à, tích của Z nhân Z ngang thì chúng ta sẽ xét xem là Z nhân Z ngang thì có gì đặc biệt ở bài toán này thì chúng ta xác định cho thầy là trước hết là Z ngang Tức là số phức liên hợp của Z Thì nó sẽ bằng là gì? A trừ B Y Vậy thì Z mà nhân với Z ngang là gì? Là được A cộng B Y đó là Z Và nhân với A trừ B Y đó là Z ngang Và chúng ta sử dụng cái hàng đặc thức thì các em sẽ được là A bình Trừ cho B bình nhân Y bình phương nhưng mà các em chú ý rằng là y bình phương thì bằng âm 1 Cho đó là cái này bằng A bình cộng B bình Và qua bài toán này thì cho chúng ta một cái điều chú ý đó là gì à, Z mà nhân với Z ngang thì nó chính là bằng Bình phương mô đun số Z và cũng là bình phương mô đun của Z ngang Và Chúng ta hẳn chú ý rằng là Z nhân Z ngang là luôn là một số thực Z nhân Z ngang là một số thực Như vậy thì trong bài học này thì thầy đã giới thiệu các em về các phép toán với số thức Thì chúng ta lưu ý cho thầy là bốn cái phép toán cơ bản đó là phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia À, và lưu ý là phép chia cho số phức Z thì thực chất đó chính là phép nhân à, với cái à, số phức vực đạo Hay là khi chúng ta lấy Z chia cho Z ngang thì chúng ta sẽ nhân cả tự và mẫu với là cái số phức liên hợp của số Z Và ngoài ra thì các em cũng cần chú ý một vài cái kết quả đặc biệt như là à, chúng ta từ cái kết quả này À, thì chúng ta có là một cộng y bình thì bằng là 2y Đó là một kết quả mà chúng ta cũng hay gặp trong các bài toán Và một cái nữa đó là chúng ta cũng chú ý cho thầy đó là một cộng y cộng y bình cộng y lập thì là bằng 0 à, Và chúng ta cũng chú ý cho thầy thì kết quả là z nhân z na thì bằng bình phương mỗi đôi của z Và thầy sẽ tổng hợp ở đây để em dễ hình chung à, Tức là chúng ta chú ý cho thầy là một là cái số y mà mũ 4 
một ca thì chúng ta biết rằng là luôn bằng một thứ hai là số y một bốn ca cộng một thì luôn bằng y thứ ba là số y mà mũ bốn ca cộng hai thì bằng âm một và số y mũ bốn ca cộng ba thì sẽ bằng âm y và kết quả thứ năm đó là một cộng y tất cả bình phương thì các em chú ý rằng là bằng hai y còn một trừ y tất cả bình phương thì sẽ bằng trừ hai y và chúng ta chú ý cho thầy là một cộng y cộng với y bình phương cộng với y mũ bốn thì bằng không ở à đây là y mũ ba à thì bằng không thì chúng ta cần chú ý những cái kết quả nhỏ như này và trong nhiều bài toán thì chúng ta sử dụng và để giúp các em thành công